Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de A vélo avec Lolo Cochet. Salut, mais on va peut-être y aller là parce qu'on a que deux jours de tournage et je crois qu'on a un programme assez chargé quand même. Allez, c'est parti. Je connais plus ou moins euh, au travers de, de tes vidéos. Euh, moi, je te regarde de, en tout cas depuis pas mal d'années, je te suis pas mal. C'est toi. C'est moi, effectivement. Du coup, est-ce que tu peux te présenter aux yeux de, de ceux qui ne te connaissent pas forcément euh, bah, Moi, c'est Lolo, enfin, connu sous ce, sous ce surnom-là, Laurent Cochet. Et euh, je viens des, du, du, du passé, mais je travaille aussi beaucoup dans le présent. En fait, quand je dis que je viens du passé, c'est que j'ai vécu 23 années de journalisme où j'ai bossé dans un magazine qui s'appelle Moto Journal, que j'ai quitté en 2014 pour vivre un peu ma propre histoire et ma propre aventure à travers YouTube, Facebook et Instagram, les réseaux sociaux. Et en continuant un petit peu ce que, ce que j'avais initié, c'est-à-dire que euh, j'aime pas trop le terme de YouTuber, ni d'Instagrammeur, ni d'influenceur, parce que moi j'ai commencé à faire tout ça en 2007. YouTube n'avait que deux ans. Le terme d'influenceur et youtubeur n'existait pas. Ce qui m'a poussé vers ça avant tout, c'est plus la passion de, du voyage, de la rencontre et de l'écriture aussi, euh, de la proximité avec les gens et de raconter des histoires. Je me définis plus comme un mec qui roule à moto et qui raconte des histoires. C'est ce qui me plaît avant tout. Par rapport à ce que tu racontes, euh, c'est vrai que tu appelles, tu amènes quelque chose de différent dans le côté euh, vidéo sur YouTube, je trouve que le contenu que tu amènes est super avec euh, du voyage notamment, tu en fais beaucoup, ouais. c'est un peu devenu ton, ton créneau. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus euh, ce que tu vois aujourd'hui avec ce, ce créneau-là bah, Disons que ce qui est assez curieux, c'est qu'en 2007 sur YouTube, euh, la moto n'existait pas, n'était pas représentée. À l'époque, si tu voulais voir la moto, tu regardais les grands prix à la télé. Et on faisait pas mal d'essais, il y avait une espèce d'ambiance spot à travers les comparatifs et tout ça. Et on s'est dit, tiens, si on amenait de la vidéo là-dessus. Et on a commencé plus ça comme une blague. Si tu regardes les premières vidéos, il y a un côté ultra amateur que, que, bah, qui pourrait plus passer en plus aujourd'hui parce que bah, tout le monde s'est un peu professionnalisé. Les, les, les outils aussi ont beaucoup progressé. Et puis aujourd'hui, on attend plus de professionnalisme. Mais voilà, on était vraiment dans un côté, euh, on n'y connaît rien. Euh, on va voir ce que ça donne et on va filmer ces, ces essais et raconter un petit peu tout ça. Et je me suis mis à un moment à beaucoup écrire, à scénariser, euh, voilà, pour euh, accrocher les gens, pour raconter des histoires. Et, et ce que tu racontes, je peux pas, j'ai rien inventé. Des gens qui ont une voix, qui font de la voix off, qui racontent des histoires, il y en a eu avant moi. Toujours est-il qu'effectivement dans la moto, ça n'existait pas. Donc je me suis mis à essayer de vivre des aventures, à partir sur des lacs gelés, euh, au fin fond de la Norvège, avec des pneus cloutés, faire des matchs avec des bagnoles, aller au fin fond de la Russie et tout ça. Et, et moi je n'ai rien cherché, parce qu'encore une fois, quand j'ai commencé, tout ça n'existait pas, cette image-là. Et les gens se sont retrouvés à travers moi, euh, à voyager par procuration, à aimer cette narration. J'y suis pour rien, c'est pas de ma faute, je vous jure, j'ai rien fait. <rire> Lolo, euh, quand on parle de, de vidéos et ainsi de suite, euh, je ne t'ai pas lu dans les magazines parce que ce n'était pas vraiment euh, mon époque et ma génération. En revanche, je t'ai pas mal suivi sur YouTube, dès le début quasiment. Euh, mais dans tes vidéos, on retrouve toujours cette euh, narration que tu as à l'extérieur et l'humour que tu amènes dans, dans ces narrations. Oui, ça, ça, ça reste <rire> difficile de parler de soi, mais, mais c'est vrai que... C'est une réflexion qu'on me fait souvent et euh, une espèce de, de marque de fabrique, si je pas, même si je ne l'ai pas vraiment travaillé ni cherché. Mais souvent les gens, parce que j'écris aussi beaucoup et parce que j'ai un passé journalistique, voilà, ça me permet de faire un gros travail quand je rentre après un tournage d'écriture, de narration, de voix. Et, euh, et, et c'est tout ce boulot-là que j'adore, moi, quand je rentre avec plein de roches, je pose tout sur la timeline, je fais un peu le tri et juste derrière, j'essaye de mettre les musiques 
qui vont te fournir une espèce d'émotion qui vont coller au moment et après d'amener cette voix off qui va raconter et c'est ce mélange là qui fait d'un seul coup ça va prendre de la vitesse et va faire quelque chose d'assez sympa et on me dit souvent quand j'écris sur Facebook j'écris des grands textes et ben c'est fou quand on a l'impression de, 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 de t'entendre quand on te lit donc il y a cette espèce de marque de fabrique que je ne cherche pas vraiment, mais qui, qui existe, entre guillemets. Bon, super pour la présentation, je pense qu'on a déjà un peu plus cerné le, le personnage. Et euh, on se retrouve ensemble ici, il y a quand même une petite histoire derrière, euh, parce que je vois que derrière toi, il y a du VTT, ouais. euh, et puis non des moindres, du Specialize, ouais. euh, et notamment un super beau Stum Jumper, ouais. euh, bien conservé. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur d'où est-ce que tu viens avec ce VTT justement En fait, j'ai acheté sur le bon coin il y a une semaine juste pour te faire plaisir. Oh, <rire> non, 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 non. Plus sérieusement, euh, moi quand j'étais gamin, j'étais asthmatique et, euh, et je suis né en 67 quand même. Et à cette époque-là, les asthmatiques, on leur faisait pas faire de sport. On les connaissait tous. Peur. Euh, les non, non, avec mais, la non, 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 arrête. <rire> non, mais c'est vrai, c'est la réalité. Et du coup, moi j'ai découvert le sport beaucoup plus tard, j'avais 25 balais, j'ai commencé à me mettre au vélo et, euh, et voilà. Et j'ai retrouvé une espèce de similitude avec la moto, en tout cas à travers ma pratique qui m'a vraiment plu et puis euh, qui était plus d'aller rouler dans la nature en me faisant plaisir sans le côté performance, cracher mes poumons. C'était déjà fait depuis que j'étais jeune, donc c'était bon, quoi. Je l'avais déjà fait. Et, et, et du coup, voilà, j'ai commencé à découvrir cet univers à travers les magazines. Et, et j'étudiais à peu près tout ce qui sortait, les, les, les épures de suspension, les progressions et tout ça. Et j'ai flashé sur le, sur le stump jumper. D'ailleurs, à l'époque, je couvrais les grands prix pour Moto Journal. Je me déplaçais sur chaque course. Et je me souviens bien quand on allait en Californie au Grand Prix de Laguna Seca. Euh, on allait faire aussi un tour à San Francisco qui était un peu le, la mecque et le temple du VTT. Et euh, du coup, même pour un pote, une fois, on a acheté tout en pièces détachées. On a mis ça chacun dans des bagages séparément pour ne pas payer le maxi euh, si on se faisait pécho à la douane, tu vois. Et, et, et voilà, et je regardais déjà avec des yeux, ça avec des yeux qui brillaient, quoi. Le beau matos, même si je ne suis pas dans la performance, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et du coup, j'ai acheté ce vélo-là en 2004, que j'ai toujours gardé, entretenu et que je garderai. Non, n'insiste pas, tu ne me l'achèteras pas pour le musée euh, Specialized, impossible. C'est dommage. <rire> Belle pièce. De, 2004, ça, ça te plairait d'aller faire un tour avec Ah ouais, grave, ouais. C'est parti C'est parti, allez. Rappelle-moi, tu, tu fais quoi toi chez Specialized Formateur pour les magasins. D'accord. Et puis aussi des vidéos pour les consommateurs. Tu es rentré en quelle année 2015. 2015. 2015. Tu Et te ouais. rends compte quand même que je te fais rouler sur un monument de la culture en ce moment Ah bah complètement. Tu connais Oui. J'ai commencé le VTT un peu après, mais... Euh... Là, ce vélo-là, il me fait rêver. Hein. Stop ouais, Jumper 2004. 2004. Ouais. Route 26, frein de la mort. <rire> Et frein des pop qui sont encore euh, opérationnels, ça freine encore pas mal. Hein. Mais tu sais, on se moque. Petit bac. On freine pas mal. <rire> Attends, <rire> je vais pas faire la même parce que sinon je fais un front flip. Ouais. <rire> mais, mais tu sais que quand je l'ai acheté, pour moi, c'était juste mythique. J'avais à peu près étudié, regardé toutes les revues, étudié toutes les cinématiques de suspension. Et monsieur, j'ai des, des, des mots comme ça, c'est fou. Et en fait, c'est celui qui m'avait tapé dans l'œil et, et qui ressortait. Puis bah, c'est mythique quand même. C'est ouais. et... le, le système FSR qu'on a toujours chez nous. Donc c'est un vélo qui est toujours d'actualité en termes de cinématique. On a toujours la même chose sur le Levo que tu roules tout de suite, qui est notre troisième génération de Levo, notre vélo électrique phare. C'est la bah, même chose en fait, tu es en train de me dire. Même cinématique. Tu sais ce que évolué, je, hein. je, te, je te propose un truc vachement ouais, sympa. Ouais. Bah, ouais. Je vais te laisser celui-là et puis moi, je vais repartir avec celui-là. Ah, je sais pas si mon patron sera d'accord quand même. <rire> et attends. Là, tu me fais rouler avec ton vélo d'époque, ok Mais c'est quoi, là, cette carte-là De rouler avec la carte Il n'y avait, avait pas d'appli, il n'y avait pas de... Enfin, si, il y avait des GPS et tout ça, mais si tu veux, moi, quand je partais, je prenais justement des cartes au 25 millième avec ma petite boussole, et puis j'enquillais les chemins. Je regardais à droite, à gauche, si ça passait ou pas. Parfois, j'étais obligé de faire demi-tour, même souvent. Et puis après, au bout d'un mois de vacances dans un lieu, bah, j'avais enfin un tracé. Et puis l'année d'après, bah, quand on ne retournait pas au même endroit, ça servait à rien et je recommençais. Un petit côté explorateur dans tout ça qui me plaît vachement. Tu 
trahi. Et ma confiance excessive aussi dans la roue avant. Ça ah, c'est ça, les, les petits jeunes, ils ont un petit ah, peu là, là. de mal quand même. Je te l'avais prêté, j'avais confiance en toi, je m'aperçois que je peux rien te confier quand même. Non mais c'est solide hein. C'est vrai, on peut être un bonhomme. Hein. Qu'est-ce que je veux dire Tu nous la refais Oui, je reviens avec. J'aime cet esprit, Allez, ça, ces ambiances Allez, un peu de, de fun. Allez, Félicitations, un putain de style engagé t'as donné de ta personne. Je me suis défoncé une côte, je crois. Du coup, t'as vécu euh, l'évolution dans... Mauvais sens. Dans mauvais sens. Ah bah là, complètement. Moi, j'ai pris le vélo, mais 20 ans en arrière. J'ai redécouvert le VTT de l'époque, le 26 pouces, déjà. Et puis, euh, l'angle de direction beaucoup plus fermé. Euh, même si on était déjà sur un système FSR qui fonctionne très bien, puisqu'on a la même chose aujourd'hui sur notre VTT. Euh, mais... Euh, L'empattement, ouais. la longueur du vélo, là, tu le vois ici accroché, c'est ouais. ouf, quoi. Puis la largeur de guidon, ouais. là, on est sur des cintres en 780, ouais. 800 de large. Là, je ne sais pas à combien on est, mais on ne doit pas être loin des 65, 70, peut-être. Ouais. Des battements, des suspensions, on était déjà sur du 100, 100 mm, quand même, c'est pas mal, quoi. Mais il était précurseur pour son ouais. époque, le stand ouais. jumper. Il a quand même marqué son époque avec le système. Et tu avais un réglage de suspension pour le loquer, pour éviter le pompage en montée et, euh, et libre quoi c'est pas mal ouais, au final là où ça a énormément évolué c'est la géométrie ouais. moi euh, très franchement la confiance qu'on a avec ces VTT là euh, elle est bluffante hein, on se régale là ça m'a fait drôle hein. oui mais à l'époque tu avais quand même confiance avec celui là ouais bah, j'ai pris un <rire> peu d'excès de confiance tu vois et tu avais euh, quand même quoi tu avais trois plateaux à l'avant quoi et il y a eu la discussion trois plateaux deux plateaux et derrière bah, maintenant mon... c'est monoplateau et euh, tige de sel ouais. Tu vois, typiquement, quand je suis monté sur le VTT, c'est le premier truc qui m'a choqué, c'est la manette de dérailleur avant, ouais. alors qu'aujourd'hui, bah, si ouais. je sais le télescopique, et je peux pas m'en passer. Finalement, c'était peut-être pas si mieux que ça avant, quoi. Le, ouais, <rire> dans l'effet inverse. <rire> Mais tu vois, l'évolution, clairement, quand tu fais l'effet le, inverse de revenir en arrière, moi, ça m'a complètement euh, fait comprendre les évolutions qu'on a aujourd'hui sur le vélo, tu vois. Ce que je te propose, c'est la prochaine fois que tu veux te bourrer, je te le prête. Ah, sympa. Ouais, merci Lolo. Donc Lolo, on a fait une partie euh, à vélo ensemble. Euh, tu nous as présenté ton stump jumper, d'où est-ce que tu venais sur le VTT. Mais si je tourne la tête et que je regarde un petit peu derrière toi, je vois qu'il y a quand même un Levo euh, troisième génération. Du coup, c'est quoi aujourd'hui ta pratique du VTT Mais En fait, tu, tu l'auras compris depuis le début, je ne suis pas un grand sportif, tu vois. <rire> non, mais c'est vrai. Euh, moi, je ne vais pas vous raconter la messe, quoi. Moi, c'est plutôt... Euh, c'est occasionnel, c'est plus le plaisir d'en faire, c'est plus aller se balader dans la nature. Euh, donc voilà, je ne suis pas là pour faire du cardio, du fractionné et tout ça. Euh, moi, c'est plus d'abord le plaisir qui compte. Et c'est vrai qu'après avoir fait... Euh, J'étais assez frustré souvent en musculaire de regarder que euh, tu, tu rentres d'une balade, finalement, tu n'as peut-être fait que 25 ou 30 bornes. Quand tu es dans des terrains un peu accidentés en montagne, euh, ça va peut-être faire rire certains. Mais moi, c'est sûr que ça représente déjà de la borne. J'ai déjà fait des sorties où on faisait 40 bornes, où j'étais exténué quand en montagne. Il fallait une semaine pour m'en remettre. Donc, euh, si tu veux, c'est vrai que euh, euh, l'arrivée de l'électrique se met à l'électrique. Alors, je sais qu'il y a un gros débat entre est-ce que c'est du sport ou pas. Moi, moi, je sors complètement de tout ça. Ça m'a ça, ça aidé à rapprocher la pratique du vélo de la moto. Je monte le matin dessus et d'un seul coup, ton, quand tu entrevois le fait que tu as peut-être un rayon d'action de 60 ou 80 bornes dans ta journée, c'est juste colossal. Tu regardes une carte, tu te dis tiens, je vais passer là, on va passer ici, on va aller se faire ça, on va, on va redescendre par là. Et là, d'un seul coup, c'est presque un voyage à moto parce que dans ta journée, tu auras vu plein de paysages, plein de choses et en fait, c'est beaucoup ça qui me plaît, moi, dans le vélo. Je serais incapable de marcher euh, euh, et de faire des, des trails ou des treks, des choses comme ça. Parce que je suis désolé de le dire, ça ne se déplace pas assez vite pour moi. J'adore l'idée que ça change. Voilà, il faut que ça change, que ça bouge, que je rencontre des gens, que je vois des animaux, que je vois tout ça. Et t'imagines un peu avec l'électrique dans une journée, la richesse que tu apportes à, 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 à tout ça. Et mine de rien, euh, ça ne m'empêche pas d'aller me, me coller dans des endroits où 
n'auras pas reconnu, tu ne sais pas où tu vas passer, où ça sera un peu accidenté, où il faudra faire un peu de portage. Tout ça, ça me plaît aussi. Euh, voilà, mais c'est rentrer d'une journée de balade avec plein d'images dans la tronche et, et une énorme richesse. Ça, ça me plaît vachement. Plutôt que de passer toujours au même endroit et faire le même tour et en regardant le chrono, voir si tu as amélioré. Et puis, tu peux monter des trucs impossibles avec ça. Oui, ouais, ouais. Alors, il ouais, y a aussi ce, ce, ce petit côté-là aussi qui me plaît. Ce qui est fou, c'est que... Euh, je, je, alors, je ne fais pas de l'enduro ni du motocross pur. Moi, ce que je fais, je voyage plus avec des gros trails. C'est quand même des motos qui sont imposantes, qui font plus de 200 kg. Une fois que tu es chargé, ça peut monter à 270 kg. Donc, il faut faire gaffe un peu où tu t'engages. Imagine, tu descends, tu es dans un fond de vallon, tu n'as plus d'élan et tu te retrouves face à une côte comme ça, un peu technique et tout ça. Là, ça devient quand même très chaud. Et avec une moto comme ça, il y a plein d'endroits où ce que je fais avec du VTT électrique, alors c'est pas chargé, mais où ça passerait pas. Des fois, ce qui est fou avec ça, tu te mets au pied d'une côte, si tu as le bon rythme dès le départ, tu arrives à trouver, euh, tu arrives à passer, trouver ton équilibre. Et, euh, et ça ressemble d'ailleurs à la moto, hein, les, 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 le déplacement du corps, trouver euh, en avant, en arrière, euh, donner du grip, la motricité, l'équilibre. Ce, ce, cette espèce de, 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 de côté un petit peu challenge aussi, d'aller se faire euh, un peu de la montée impossible, entre guillemets, c'est des choses qui, qui me plaisent vachement aussi dans le, dans le vélo. Et, et c'est vrai qu'à travers le VTT électrique, ça permet des choses hallucinantes. Quoi. Des fois, j'ai honte. Parce que des fois, là-dedans, tu doutes des mecs qui sont musculaires. Presque, je m'excuse. C'est vrai, presque, des fois, c'est tellement facile que c'est un scandale. Mais des fois, ça ne monte pas non plus. D'ailleurs, on pourrait, on pourrait se lancer un petit... Moi, ouais, je veux bien aller. Allez, allez, allez c'est parti. On y va. Ouais, ouais, ouais. ouais. Si tu veux, Lolo, on peut jouer sur le shuttle avec l'application et on va pouvoir modifier le capteur de puissance. Mais ça fait quoi bah, Du coup, tu vas pouvoir euh, continuer sur la cadence et le moteur t'assistera beaucoup plus. Ça me fait de la peine, on avait dit beaucoup de bien de Jimmy en capacité de pilotage, ça me fait de la peine de le voir en difficulté là-dedans. Je pensais pas. Je l'ai vu dans plein de vélos, le mec il grimpe partout, c'est du chiquet en fait, non Hein Vous organisez ça comment les tournages Là, je recoupe là. mais c'est pas ça. Après, tu vois, dans le côté euh, euh, challenge et défi, euh, c'est quand même assez différent ce que je fais à moto de ce que je fais euh, de, en vélo parce que, si tu veux, quand je voyage tout seul et que tu te mets un petit peu dans la merde avec des choses vraiment techniques, tu es obligé de faire super attention. Il n'y a personne qui viendra te chercher si tu es coincé sous la moto. D'ailleurs, j'ai des choses pour arriver à me dégager tout seul, des ballons qui se gonflent tout seul. Si j'ai l'âge, ouais, ça m'est déjà arrivé trois fois de rester coincé sous la moto tout seul. C'est super dangereux. Et puis après, il y a dans le... tu peux te lancer dans le challenge. Ça m'est arrivé de rester coincé dans un, dans un shot en Mauritanie où on était deux, dans des côtes complètement improbables avec des motos qui font quand même 270 kg. Mais là, on était deux. Et ce qui me plaît aussi à moto, c'est ce côté entraide, c'est-à-dire que là, on trouve des solutions à deux pour s'en sortir. Et, et même si tu as l'impression que c'est désespéré, ça sort tout le temps. Il y a toujours une solution. Donc, il y a ce côté-là qui me plaît, 
que effectivement tu ne vas pas retrouver dans le vélo, parce que tu ne vas jamais partir chargé pour euh, trois mois. Quoique j'ai croisé des mecs euh, au fin fond euh, euh, de, 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 de la Guinée qui traversaient, qui sont équipés, ils ont un bout de temps de décathlon, ils dorment n'importe où. Ça, ça me fascine, ce côté-là aussi. Et euh, un autre sujet aussi, là, je vois encore les, les vélos derrière toi, et si je continue dans la lignée, euh, je vois qu'il y a un beau vélo de descente, il y a un démo juste ouais. derrière. C'est toi qui roules dessus Non, ce n'est pas mon truc du tout. <rire> tu sais, euh, tu peux faire un petit parallèle avec la motocross si tu veux. Quand tu vas sur un terrain de motocross, c'est très Il faut vraiment avoir de la technique pour se faire plaisir. J'ai eu l'occasion, à la fin des années 90, d'essayer la 500 CR de, de Jean-Michel Bale. Tu, tu, ouais, mais puis, puis tout est réglé dur. Enfin, pour moi, tu vois. Alors que lui, il met tout en contrainte, il arrive à faire fonctionner tout ça. Mais même un terrain de motocross, il y a des doubles, il y a des triples. Il faut avoir du rythme, il faut avoir de la technique, il faut enchaîner les choses comme il faut. Et si tu n'as pas de technique, tu rentres, tu as fait un tour, tu dis, so what, je vais en faire un deuxième comme ça, puis je vais finir par me faire mal. Et, et, et la descente, je trouve que si tu n'as pas la technique, si tu n'as pas les bons transferts, si tu n'as pas les bons appels, si tu n'arrives pas à reconnaître la façon dont sont travaillés les appels et tout ça, bah, tu es perdu. Donc du coup, j'y vais, je, vais quand même. On, on a passé un bon mois. On va souvent à Châtel en station ouais. faire de la descente là-bas. C'est un spot extraordinaire. Mais j'y vais avec mes enfants et puis bon, je les accompagne un petit peu. Mais souvent, je, je passe à côté des, des obstacles. Ça me fait rêver, ça me fait briller les yeux, j'admire ça, mais je ne me sens pas de, pre de prendre sérieux. De toute façon, quand tu n'as pas de technique, tu sais comment ça va se finir à l'hôpital. Donc, <rire> donc je n'ai pas envie. Donc, il y a ce côté-là, je trouve ça extraordinaire. Et je n'arrive pas à me forcer, à me dire, vas-y, apprends. Toi, j'ai dépassé ce côté-là, je n'y arrive plus. Peut-être que si j'avais 20 balais, ouais. Mais quand j'avais 20 balais, je faisais du BMX et je pétais de la potence. Mais ça, j'ai arrêté. Et c'est un de tes enfants qui roule avec le gros vélo qui est derrière, du coup Ouais, d'ailleurs, euh, ça serait sympa qu'on aille faire un petit tour euh, tous ensemble. Euh... Bah, ouais. Alors, truc de fou, c'est que là, tu dis, on est en région parisienne oui. et, et on va être obligé de déplacer le tournage à 500 km. Pour... Ben non, je vais t'emmener rouler euh, en forêt de Meudon où il y a quelques lignes et où moi, d'ailleurs, j'arrive à faire 40-45 bornes avec 1000 mètres de dénivelé positif cumulé. Je sais, ça a l'air complètement incroyable. Personne ne va jamais croire ça. Ne venez pas sur Paris faire du vélo, mais c'est la réalité. Quoi. Il y a de quoi se faire plaisir en région parisienne aussi à vélo. Allez, c'est parti. Allez, go. Vous fait de quelque chose de mal, les gars, dans la vie pour être obligé de pousser vos vélos moi j'ai choisi euh, plaisir dans le vélo plutôt que souffrance. J'ai jamais compris si dépousser son vélo dans la montée. C'est vachement bon à voir de derrière. réponse à l'accélération, mode shuttle, mode d'assistance au démarrage, signal sonore, ouais, super l'application, tu peux tout régler sauf les sauts. Super. Et par rapport euh, du coup là, voyage à vélo et euh, voyage à moto, toi c'est quoi ton, ton meilleur souvenir de voyage à moto là c'est super dur euh, de dire ça. En fait, je, je dis aussi souvent que tout ce que j'ai fait, j'aurais pu le faire à un plat ventre avec un fer à repasser dans chaque main en rampant. <rire> ça m'aurait autant plu. Choisir, c'est dur. Euh, je te dirais, il y en a un qui m'a marqué. Il n'est pas vraiment dans l'air du temps. C'est un peu compliqué à dire. C'est la traversée de la Russie de Moscou à Vladivostok. Euh, voilà, il faut séparer ce qui se passe en ce moment des gens qui y habitent. Et, euh, et voilà, parce que bah, tu as la vraie barrière de la langue, personne ne parle français, 
peu de gens parlent anglais. Quand tu pars de Moscou, tout le monde te dit « n'y va pas, dans les campagnes c'est des sauvages, ils vont te trucider ». Il y a toutes ces images de dashcam qui traînent en voiture, de crash hyper violents et tout ça, de flics. Et je n'ai jamais vécu ça. Et quand tu es au milieu, là, il y a 9000 bornes entre Moscou et Vladivostok, il y a déjà 2000 bornes où c'est Ikea, il n'y a que des allées de sapin avec du bois, tu n'as aucun horizon. Et quand on sort, tu es au milieu des campagnes, tu rencontres ces gens-là. Il m'est arrivé de passer une heure avec un papy qui me sortait sa moto qui ne marchait plus. Il regardait la graisse de ma chaîne, il me disait « il vaut mieux mettre de la graisse liquide que épaisse, ça c'est de la merde ». Ben, on, à un moment, je pas son vocabulaire, il n'a pas le mien, pourtant on se comprend. Et ça a fait un voyage assez, assez fort et particulier. C'est vraiment un lieu où j'aimerais retourner, des gens avec qui j'aimerais à nouveau échanger. Ouais. Voilà. Ça te fait rêver Ah ouais, carrément. Tu vois ce tout petit défilé là Tu es juste à la frontière du, du Kurdistan et du Baluchistan, tous les pays en, en ce temps. Tu vois, on est passé là, ça faisait deux mois qu'on n'avait plus d'eau, sous un feu nourri des rebelles. Wow, ça me fait rêver ton histoire. Hein. Tu aimerais essayer Ouais. Écoute, c'est quoi On se voit demain. Hein. Euh, Lolo T'es sûr, Lolo Ok. Tiens, existant. Qu'est-ce que c'est que ça Oh putain Alors. Oh putain. C'est quoi ce bruit-là Chelou, ça, quoi Ça fait flipper un peu ici, là. Non, mais qu'est-ce qu'il fout on avait 17 heures, je peux, je peux pas blairer les mecs en retard, ça m'insupporte. Jimmy Jimmy Écoute. Jimmy Putain, mais mec On avait 17 heures, faut qu'on s'équipe, on a tour de me la faire ah ouais. Allez, maille toi
Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Lolo. N'hésitez surtout pas à me laisser un message. Je ne vous rappellerai pas. Surtout si c'est toi, Jimmy. Ouais, Lolo, c'est Jim. Euh, j'ai pas la bonne carte. Je suis vraiment paumé. Et en plus, j'ai plus de batterie. Allô Oh putain, j'ai vraiment plus de batterie. Lolo